guys, how are you doing? Teacher Milena here, a long time no see you. Há quanto tempo? Bom, mas a gente vai se ver esta semana. Volta a série Aprenda Inglês com Música, estreia da quarta temporada. Estreando aí muito bem com Jackson 5, I'll Be There. O vídeo que tem a música tocando e a letra, ou, ou, e a letra e a tradução passando na tela já está disponível no YouTube. Então você já pode lá assistir, já ir se ambientando, é, se familiarizando com a música, com a letra, com a tradução, ok? E nesse vídeo aqui de agora, eu vim contar para você um pouco do resultado da enquete, como que ficou o formato para essa quarta temporada, o que é que mudou, o que é que se manteve, ok? Então, aproveitando também para responder alguns dos comentários. Antes disso, eu queria agradecer muito a você que participou da enquete, você me ajuda muito participando da enquete, porque eu já tinha várias ideias, coisas, coisas que eu estava pensando em, em mudar ou em manter, e aí foram reforçadas pelas opiniões de vocês, além dos comentários, agradecimentos, comentários carinhosos, muito obrigada, fico felizona mesmo de receber todos esses comentários, ok? Esse feedback maravilhoso de vocês e a participação foi incrível, foi a maior participação em enquetes do Aprenda Inglês com Música, sinal aí que a série está crescendo cada vez mais, então muito obrigada pela sua participação e vamos lá aos pontos que eu anotei aqui para falar com vocês. O primeiro ponto que eu anotei foi com relação à música no vídeo ou no podcast, por que não toca a música original? E é por questão de direitos autorais, tanto no YouTube quanto no podcast também, tá? É, o podcast segue a mesma política de direitos autorais e não libera, não é permitido legalmente você colocar no podcast uma trilha sonora, uma música protegida sem ter a liberação para aquilo, ok? E no YouTube também. Aí, no YouTube, a gente sabe que algumas coisas passam, ficam disponíveis, mas sempre tem aquele aviso. E a qualquer momento, o dono daqueles direitos autorais, ele pode pedir para tirar aquele vídeo do ar. Então, por isso que eu tenho feito dessa forma. Eu coloco um vídeo com a música tocando e a letra passando. Caso esse vídeo seja tirado do ar futuramente, a aula em si não vai ser é, alterada, não vai ser prejudicada, ok? Então, por isso que não toca a música original, na, na aula, nem no YouTube e nem no podcast, mas a gente tem feito uma cantoria da boa nas nossas aulas ao vivo, o que me leva ao nosso segundo ponto, que é com relação à aula ao vivo. Eu experimentei na terceira temporada começar com aulas ao vivo, era uma coisa totalmente nova e eu particularmente adorei. Adorei a interação com vocês, poder ler os comentários em tempo real, responder em tempo real, chamar vocês pelo nome de quem está participando ali, foi muito gostoso. E a enquete confirmou que vocês também gostaram, então fiquei super contente. Vamos manter as aulas ao vivo às terças-feiras, 8 horas da noite, horário de Brasília. Então eu sei que tem muita gente aí que está em fusos horários diferentes, porque a gente tem gente em todo lugar do mundo acompanhando a série Aprenda Inglês com Música. Se você pudesse programar para participar 8 horas da noite, horário de Brasília, às terças-feiras vai ser maravilhoso ter você com a gente. E o replay que vai ficar disponível no YouTube e também a versão que vai para o podcast vai ser uma versão editada, ok? Só com a aula mesmo. Porque essa interação é muito gostosa, eu realmente adorei a interação da aula ao vivo, eu acho que ela muda totalmente a experiência de quem está participando ao vivo. Mas, de fato, a aula ficou comprida para quem assiste depois no replay... A aula ficou comprida e especialmente o pessoal do podcast que já costuma, e eu sei como é porque eu também faço isso, já costuma ter aquele podcast, já sabe mais ou menos a duração, opa, 20 minutos, eu vou encaixar ali na hora que eu lavo a louça, na hora que eu dou aquela caminhada com o cachorro, e aí as pessoas ficaram um pouco confusas porque a, a duração da aula aumentou bastante e ficou é, é, pedindo ali um outro horário na rotina. Ok? Então eu vou fazer dessa forma e eu acho que vai ser muito bom, porque a gente vai ter o melhor das duas situações, ou seja, na aula ao vivo a gente vai ter mesmo a experiência da aula ao vivo, quem puder participar, de ter seu comentário lido, respondido na hora, de ser tratado pelo nome, sempre que possível que aparece ali para mim nos comentários, e ao mesmo tempo, quem não pode participar ao vivo e quer, quer ver só o replay ou escutar o podcast com a aula em si, com a parte educativa propriamente dita, vai também poder ter esse, esse conteúdo editado, all right? A gente teve também uma mudança no layout, você já vai perceber nesse vídeo que tem a música tocando e a letra passando na tela, que agora a gente tem um fundo branco com a letra azul marinho e depois a tradução cinza um pouco mais claro 
e é, uma fonte também diferente, tá bem? E isso é também resultado de comentários, porque algumas pessoas com algum tipo de deficiência visual fizeram comentários que estavam um pouco difícil de ler, de identificar, por exemplo, o fundo da fonte, porque o fundo era azul e a fonte também era azul, e aí essa questão do tom sobre tom não dava um contraste tão claro que definisse bem as fontes. Então eu fiz uma pesquisa, procurei adaptar o máximo possível. É claro que diferentes tipos de deficiência visual poderiam exigir aí diferentes tratamentos, mas eu acho que de maneira geral eu adotei boas práticas para que melhore para todo mundo que tem aí algum tipo de comprometimento visual, ok? E... A última coisa que muita gente me perguntou também com relação ao pacotão da terceira temporada. Teacher, já está disponível o super pacotão da terceira temporada? Ainda não está disponível, mas vai ficar disponível muito em breve, tá bem? Então, já está quase, 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 não tem uma data ainda, mas já já vai ficar disponível. E quem já comprou o super pacotão das duas primeiras temporadas, temporadas 1 e 2, vai ter um desconto especial, vai receber diretamente por e-mail é, a oferta de lançamento do super pacotão terceira temporada, ok? Então, se você tem interesse, essa é uma ótima hora para você já fazer sua compra das duas primeiras temporadas e aí é só você aguardar no seu e-mail que você vai ter esse desconto especial para comprar a terceira temporada. E de qualquer jeito, todo mundo vai saber assim que ficar no ar a terceira temporada. All right? Bom, se você puder estar ao vivo comigo na terça-feira, agora, próxima terça-feira, dia 6 de março, 8 horas da noite, no YouTube, eu vou adorar ter você na estreia da quarta temporada. E se não, aproveite o replay, aproveite o podcast, comente depois, ok? Não é porque você não pode comentar na hora que você não vai comentar depois. Então, mande seu comentário, participe e muito obrigada pela sua audiência, por fazer a série Aprenda Inglês com Música chegar tão longe. Nós já temos mais de 60 aulas, estamos estreando aí uma quarta temporada e tudo isso é por sua causa. Então, muito obrigada e eu conto com a sua participação para a gente fazer uma quarta temporada melhor ainda do que as anteriores, ok? See you! Bye, bye!